Ok, vamos a hacer la primera prueba Prueba de si está bien puesto Prueba de audio, nuevo micrófono eh, Hola, bienvenido al canal Un, dos, tres, prueba Un, dos, tres, prueba Hola, hola mis amores, espero que se encuentren súper súper bien Para el que no me conozca, mi nombre es Yulisa Pero para ustedes, yo soy tu amiga La Pelúa eh, Nada, espero que se encuentren muy bien Hace mucho tiempo que no grabo ningún tipo de video Así que mis sinceras disculpas, lo siento muchísimo eh, Pero el día de hoy es un día diferente Me siento más anim animada Tengo tiempo para realizar el video Así que yo dije, pues ¿por qué no hacemos este video Con un producto que estuve comprando por Amazon? Eh, estuve comprando una paleta de maquillaje Que es esta que está aquí Y como ven es en forma de libro Así que hoy nos vamos a estar maquillando con un libro Y si a ustedes les interesa ver este video Quédense ahí, suscríbanse al canal Y comencemos <risa> Primeramente vamos a jugar como se ve, ¿verdad? Lo que es el empaque Les puedo decir que el empaque sí parece bastante un libro eh, La textura, la calidad se ve bastante buena se siente de, de, de buena calidad realmente Ustedes saben que yo tengo paletas de maquillaje Que son lo que se considera alta gama eh, Por decir Jeffree Star Que una paleta de maquillaje te cuesta unos 52 dólares 60 y pico Bueno, depende cuál es la que usted va a estar comprando a comparación de esta, que esta me costó a más o menos como unos 20 dólares El precio exacto se lo voy a estar dejando en pantalla Y lo conseguí, y lo conseguí en Amazon eh, Me pareció súper interesante probar verdad las marcas de maquillajes que venden en Amazon Y pues me pareció chévere traerlo aquí en el video Vamos más de cerca, tenemos que dice Press Eyeshadows Powder eyeshadows o lo que quiere decir que estos son sombras, no son pigmentos. Porque uh, para tú ponerle press eye powder eyeshadow, ustedes tienen que tener que todas sus eh, que todas sus sombras de verdad sean sombras y no pigmentos. Eh, a comparación a la diferencia de las de Jeffree Star, te dice que son eh, Artistry o whatever, o algo así también que utiliza Morphe, porque ellos utilizan pigmentos prensados, que son, son sombras nada más, simplemente sombras. Eh, tiene sus respectivas páginas que las vamos a estar viendo en unos segunditos ya Y por la parte de atrás eh, dice la marca Beauty Glaze, Color Shades, los ingredientes de la misma Y dice las direcciones por aquí que lo aplique gentilmente con una brocha Y las texturas que se sienten como, alumi como luminosas, alu con aluminio, con foil Pues que las utilices mejor con tus dedos, o sea con la yemita de nuestros dedos y pues aquí dice precaución solamente para uso externo Descontinúe si ¿verdad? presenta algún tipo de rash, irritación en los ojos eh, Dice los distribuidores por ahí Y esta es hecha en China Dice Made in China Por aquí también tenemos en el barcode que dice Beauty Glaze Love Animal Lo que quiere decir que no es testado en animales Así que esta es una paleta que se puede considerar eh, ¿Verdad? Eh, pet friendly Pet friendly o ¿Cómo se dice? Están abriéndola y vamos a estar viendo las paginitas uh, uh, uh. Um, Por aquí dice algo acerca ¿verdad? de la paleta Y se las voy a estar mostrando también de esta forma Trae su respectivo protector Cosa que pues se agradece, obviamente se agradece para cuidar lo que es la sombra Pero esto es plástico y es un poquito malo para el ambiente algo que quiero decir, ay, me disculpa. Algo que quiero decir que este librito es como de cartón, no tiene absolutamente nada plástico y tiene imanes. Uh, de verdad que me encantan muchísimo los colores que hay en esta paleta, son unos colores bastante cálidos y creo que le van súper bien a mi tono de piel. Un swatch de alguno de los eh, de las sombras, porque realmente son 72 sombras que no lo había mencionado. En cada en cada verdad lo que es en cada página tiene 24 sombras y son tres páginas, así que 24 por 3 son 72. Y me parece bastante bien por el precio porque es demasiado de económica. Voy a estar probando por aquí sin mucho bla 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 bla. Voy a estar probando el tono Gold, que es este tonito que está aquí, que está bastante bonito. Vamos a irnos por este rojo que se llama Chili. 
Y vamos a irnos por un tono un poco... Mmm, Uh, no sé si amarillo Porque los amarillos son como un poquito difíciles Vamos por un amarillo Que se llama Lemon Ay, perdonen que he estado escuchando ese clac, clac, clac en el micrófono Ahora me di cuenta Por aquí están estos tres colores Uy, se me cae la paleta Y voy a estar poniendo en mi brazo Y por ahí se ve Están Haciendo un buen swatch Eso sí, este rojo Que se llamaba chili Yo veo que es como un rojo orange No sé, un rojo potente Chili, chili, chili um, Esa es la primera bueno, página Ahora la próxima página Ya yo le quité el protector Porque se cayó todo al piso Y pues nada Para no formar de nuevo el mismo revolú por aquí tenemos la otra paginita Que como ven aquí ya lo que hay es rosita Violeta, más tonos fríos De mi bracito Y voy a estar tomando El tono ¿Qué tono ustedes hubieran tomado? Déjenme ahí en los comentarios para saber Voy a estar tomando este tono violet Que este tono violet tiene como unos destellos ¿Verdad? Unos brillitos ahí Y quiero ver si esos brillitos están en toda la sombra O solamente una leve capa que le ponen de brillo Así que estoy, eh, tomé el tono Violet voy a, tono, voy a tomar el tono Garnet Que este es ya glitter puro Y de la que me perdonan eh, Y pues de verdad tengo muchas ganas de este tono que se llama Amatista este tonito está súper, súper bonito. Así que voy a estar tomando el tono amatista. Es como bueno para tan transición. Que se llama Umber. Umber. Ok. Aquí están los swatch. Y vamos a hacerle swatch. A lo mismo. Uh. Uh. Oh my God. Mira los glitters. Miren los glitters. De verdad que está súper bueno estos swatch. Bien impresionada Bien, bien impresionada Vamos a irnos por la próxima Trends and go and ready the cake Ah, mire, en cada página dice algo diferente Ahora mismo me acabo de dar cuenta Dice esto, no voy a estar leyendo lo completo en inglés Porque no soy tan, pero tan gringa Y pues aquí está lo otro que dice Y de una vez vamos a ver los tonitos que están aquí Ustedes están apreciando estos tonos que bellos y preciosos son De verdad que esta paleta O sea, ustedes adquieren esta paleta Y yo creo que no van a necesitar ninguna otra Porque tienen muchos, muchos colores Y también tienen negros um, Nada, estos son ya tonos completamente eh, ¿verdad? Fríos, tienen azules Tienen los verdes Que me encanta este Green Apple Voy a estar limpiándome las manitas Muchísimo la atención Vamos a irnos con el de la, el lado también Que se llama Miado O Miau, Miau, qué sé yo Se llama así, Miado, whatever Y me gustó mucho este Navy ¿Verdad que sí? Que está súper chulo algo que les puedo decir que no se sienten muy polvosas las sombras No han tenido mucho fallout como ustedes están viendo eh, No está nada mal Y pues como último vamos a hacer otro swatch a este tono que se llama Ice Snow Que este sí veo que tiene un poquito más de fallout Pero los demás están completamente intactos Poner por aquí y ustedes van a estar viendo conmigo El swatch Ok no, no está nada mal Obviamente este azulito se ve un poquito ya raro Pero ese verde, wow Wow Ese verde está potente okay, Pues vamos al mambo Porque de verdad todo el mundo quiere ver Que, que esta hace en mi rostro, en mis ojos Así que voy a estar preparando mis ojos en este momento eh, Ya me preparé lo que fueron los párpados con la la base de sombra de Jassy Cosmet Ustedes saben que yo utilizo esta casi siempre Y este es en el tono neutral No me pasé de la cantidad porque no quiero crear un look muy llamativo Bueno, intentemos porque yo comienzo con el en mente Y después termino no sé con qué Bueno, les quería enseñar cómo ahora estoy preparando las, las cejas mías Que estoy utilizando Que es un producto un poquito más barato de lo que utilizaba anteriormente Peguita de NYX la que es para la ceja que se llama Brow Glue o algo así Voy a estar dejándola en pantalla Y ahora mismo estuve adquiriendo esta Que me costó 2 dólares con 29 centavos De la marca Shrub 
bueno, esta, esta y de verdad que me va súper bien, eh, con poquita cantidad puedo crear el look de la ceja orgánica, ustedes lo van a estar viendo en pantalla, lo van a estar viendo en cámara rápida porque voy a estar haciendo esto en cámara rápida, pero para que ustedes tengan en cuenta que con poco dinero podemos crear un look verdad de las cejas, si no están dispuestas a pagar 5 dólares, 7 dólares que es lo que cuesta la que yo utilizo o si esto a lo mejor lo tienen en el botiquín de su casa o por ahí tirado pues ya saben que pueden estar utilizando esto con toda confianza, así que ya saben ese tip y vamos a ver cómo pues, yo me la realizo Bueno, después de unos largos minutos de decisión, creo que voy a estar haciendo este look de ojos con tonos, lo que son violetitas y creo que le voy a estar tratando de poner estos colores de aquí porque me encantó mucho este color, no sé, de verdad, creo que este maquillaje no va a ser para nada bien este sencillo o como lo tenía en mente, como que bien tranquilo, bien relax, bien natural, creo que no. Eh, esta paleta merece que uno le dé todo, todo, todo Y por eso voy a estar comenzando con el tono que está aquí Voy a estar tomando este tono que se llama Pink Y esta brocha que es de Morphe No es tan, ¿verdad? No es tan gordita, ni tan pegadita, prensadita Y lo voy a estar colocando en el párpado Asegurándome que no tenga ningún tipo de pliegues, por favor Gente, si ustedes van a colocarse o se colocaron ya lo que es el concealer o la base de sombra, por favor verifiquen que no tengan pliegue, que esté bien set el área. Yo no lo he sellado porque esta prebase de sombra es bien seca, así que no lo necesita realmente. Y voy a estar colocándolo aquí. Y se difumina súper bien también Pero todavía permanece el color realmente No es que se desvanece y no lo vuelvas a ver Está súper intenso Me encantó Me encantó, me encantó Voy a estar poniendo este mismo tono Aquí adelante Y vamos a hacer como un halo eye o algo así, no sé Yo tengo muchas cosas en la mente Vamos a poner a toquecito y luego lo vamos difuminando. Bueno, ya me hice más o menos esto los ojos. Ahora voy a estar utilizando este tono que está aquí que se llama Barbie. Es como un rosita un poquito fucha. Y está súper bonito. De verdad que no ha soltado para nada de un montón de... Fallout de polvito, de sombra De verdad que estoy bien sorprendida con la calidad Y raspé la paleta Suelta para nada de pigmento o de sombra De verdad que me sorprende Hay otras paletas como la de Jeffree Star Que si sí, les digo Algunas de ellas sueltan bastante pigmento Y que asusta Que tú dices wow Y otras no Pero miren, esta les puedo decir que tiene una presión en ella bastante bien De verdad que estas sombras están súper bien pigmentadas No tengo ningún problema de tomarlas de la brocha Y colocarlas en los ojos Se, este... ¿Cómo se dice? Se difuminan súper lindo Estoy enamorada, enamorada, enamorada Voy a estar tomando una brocha completamente limpia Para suavizar un poquito esos bordes Por si me he pasado Seguir 
ahora con el tono del medio Voy a ver qué tono voy a colocar Porque me gusta mucho este violeta Que está aquí, me encanta, me encanta Pero mmm, no sé si va muy bien con este look Halo Está aquí que se llama Poppy Y con este que está aquí que se llama Rose Quartz Así que me voy a estar yendo con estos dos tonos Y lo voy a estar colocando aquí en el centro Bueno, ustedes vieron cuando yo he estado y colocando los tonos satinados Les puedo decir que los tonos satinados eh, tienen bastante fallout Yo creo que por aquí pueden estar al alcanzando a ver Una cosa es que no me gustó cómo se ve so, Creo que voy a tener que estar aplicando sí o sí prebase de sombra Lo que en esta área para que se vea un poquito más puff Por el momento para arreglar esto un pequeño lo da sal Voy a estar utilizando este pegamento de pigmentos, brillitos y por demás De la misma marca de la prebase de sombra Que es JC Cosmetic Voy a estar colocando un poquitito de pega Para poder pegar Vaga la redundancia <risa> Los tonos que quería colocar que era el Rose Quartz Uf, miren, uf, miren todo ese fallout. Yo creo que ahí pueden alcanzar a ver. Es bastante suelto. Sí que necesitan algo para fijarlo. Sí o oh, sí. Bueno mis amores, como ven ya tengo los ojos Por lo menos lo que es la parte de arriba En los párpados ya los tengo listos Les puedo decir que estos tonos se manejaron Bastante bien, hice el look bastante rápido Eso sí, lo que es Este tono que está aquí que se llama Rose Quartz y este otro Es un poco difícil Estos dos tonitos Pues como que lograr que se peguen Bien brutal en el párpado Puse en este lado El primer de JC Cosmetic Y rápidamente puse el otro tono pero no se comparaba como se veía con el pegamento de ella así Yo creo que este pe pegamento eh, fue un super plus para esa sombra Porque miren, le sacó todo, todo, todo el brillo, la ilumin luminosidad La luminosidad de la sombra y todo lo demás De verdad que me gustó esto de verdad que fue un super plus Y le ayudó bastante a estas dos sombritas que están aquí Preparando lo que es el rostro Voy a colocarme la base y todo lo demás Mirar los ojos y ponernos las pestañas Y terminar el look Bueno, así ya se ve el rostro Ya coloqué lo que es la base, los contornos Un poquito de blush Como la última página del libro Y creo que voy a estar utilizando estos tonos que están aquí Que están súper súper bonitos Espero no dañar el, el maquillaje Porque me está gustando hasta el momento Pero quiero hacer algo más funky Más funny, más colores Y pues para tener una leve idea Cómo ellas funcionan y eso
Bueno mis amores, así se ve el look de ojo Le puse un poquito de máscara a la pestaña De verdad yo lo dejaría sin pestañas postizas Pero eh, quiero hacer, eh, bueno, quiero probar realmente Estas pestañas que están aquí, que son de la marca Kiss Y son nuevas porque dice que la bandita es bien, bien delgadita Que se puede usar el um, diario Bueno, nada, que se ven bien reales en, en, en otras pestañas Y pues quiero probarlas De verdad considero que esta paleta es una buena inversión para todas aquellas personas que están buscando una paleta que lo tenga todo. Desde tonos eh, marrones para hacer luz naturales, tonos rosados, violetas, amarillos, verdes. Bueno, de verdad que es una paleta bastante completa, digo yo, y me encanta. Estoy loca por trabajar los que es estos tonos cálidos. No los trabajé, no los toqué hoy, nada más le hice swatch, que ustedes lo vieron al principio. Pero eh, no sé si próximamente van a estar viendo alguna fotito en mi Instagram o van a estar viendo un video. Así que déjenme ahí en los comentarios si quieren que pruebe estos tonitos que están aquí, si le haga más look de maquillaje o no. Así que nada, le envío un beso muy, muy enorme, las mejores vibra, los quiero mucho, son lo mejor y nada, este, portesen bien, portesen mascarilla y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.